നമ്മളിന്ന് റെസിപ്രോക്കൽ സർവീസ് മെത്തേഡാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിതുവരെ നോൺ റെസിപ്രോക്കലായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റെസിപ്രോക്കലാണ് റെസിപ്രോക്കലിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർവീസ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോക്ക് മാത്രമല്ലാതെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇൻ അഡീഷൻ ടു റെൻഡറിങ് സർവീസസ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചെയ്യുന്ന എന്ത് പരസ്പരം റെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റേതിലും വരും ഇപ്പോൾ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ് ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇതിലത്തെ എക്സ്പെൻസ് വരും ഇതിൽ ഇതിലത്തെ എക്സ്പെൻസ് വരും ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ സൈമൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഡിസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡും ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈമൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇതിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇതൊരു സൈമൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സും വൈയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ എക്സും വൈയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരുന്നു ടെൻത്തിലൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ കോസ്റ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതിൽ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സും അതുപോലെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടെണ്ണം എടുക്കും എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ എന്തിലുണ്ടാവും വൈയിലുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ചും ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ ഒക്കെ നോൺ റെസിപ്രോക്കൽ നിന്ന് റെസിപ്രോക്കൽ ആവാൻ കാരണം അതാണ് ഇത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നോക്കൂ എക്സാമ്പിൾ ഫോറിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അതുപോലെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പിയും ഡബ്ല്യു ആണ് ഉള്ളത് പി ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഡബ്ല്യു തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ്പെൻസസ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു നോക്കൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പി പി എന്ന സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വൈക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സെഡിന് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡബ്ല്യുക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കൂ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നിലേക്കും ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സൈമൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ രൂപീകരിക്കണം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എക്സും വൈക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ എടുക്കുന്നത് ഏത് എടുക്കട്ടോ രണ്ടാമത്തെ എടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദ ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പി എക്സ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പി ആയിട്ടും വൈ എന്താണ് ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായല്ലോ ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പി ലെറ്റ് വൈ ബി ദ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു അങ്ങനെ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇതുണ്ടോ ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഓവർ ഹെഡ് ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നമ്മൾ എഴുതി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൈ എന്ന് എഴുതി ഇതുണ്ടോ ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇതുണ്ടോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എക്സ് എന്നും എഴുതാം അപ്പോൾ എക്സും വൈയും എടുക്കാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുമല്ല എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ട
ടെൺ ആയിട്ട് ഗുണിച്ചു എല്ലാത്തിനെയും അപ്പോൾ ടെൺ ആയിട്ട് ഗുണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും ഗുണിക്കല്ല എല്ലാത്തിനെയും ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ പത്ത് എക്സ് എന്താവും പത്ത് എക്സ് ആവും ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്തായി ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആയി ടു വൈ പോയിൻറ്റ് ടു വൈ എന്തായി മൈനസ് ടു വൈ ആയി ഉണ്ടല്ലേ മൈനസ് ടു വൈ ആയത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നു ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഇക്വേഷനും സെയിം ആയിട്ട് എഴുതാം മറ്റേ ഇക്വേഷനിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ഉള്ളത് ഇൻറ്റു ടെൺ കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി ഒന്നായിട്ട് മാറി അതുപോലെ തന്നെ എന്തായി ഓരോന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു മനസ്സിലായല്ലോ മൈനസ് എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അതും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്നും നാലും ഇക്വേഷൻസ് ആക്കിയിട്ടിട്ടു മനസ്സിലായല്ലോ അതിൽ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കൂ കേട്ടോ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ആവാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇത് വൺ എക്സ് ആണ് കേട്ടോ മൈനസ് വൺ എക്സ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മൈനസ് വൺ എക്സ് എന്ന് ഇടൂല പകരം എക്സ് എന്ന് മാത്രമേ ഇടുള്ളൂ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് മാത്രമേ ഇടുള്ളൂ ഒരു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് തന്നെ അല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീയും ഫോറും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വൈ എക്സിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പത്തായിട്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി രണ്ടിനെയും പത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ശരിയല്ലേ രണ്ടാമത്തേൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇവിടെ പത്ത് എക്സ് കിട്ടൂലേ അപ്പോൾ ഈ പത്ത് എക്സും മൈനസ് പത്ത് എക്സും പ്ലസ് പത്ത് എക്സും വന്നാൽ എന്തായും അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ടെൻത്തിൽ ചെയ്തിരുന്ന അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫോർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടെൻ ആൻഡ് ആഡിങ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്യാൻസൽ എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതേ ഇക്വേഷൻ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക മൂന്നാമത്തത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് വൈ ഐ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പത്തെട്ട് ഗുണിച്ചു കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ പത്തെട്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ മൈനസ് പത്ത് എക്സ് പ്ലസ് നൂറ് വൈ ആവും നൂറ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അല്ല പകരം ഒരു പൂജ്യം കൂടിയും വരും കണ്ടോ മുപ്പത് ലക്ഷമായി മാറി മനസ്സിലായല്ലോ അതേ ഇതേ സാധനം തന്നെ അല്ലത് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പത്തും ഈ പത്തും വെട്ടിപ്പോവും ശരിയല്ലേ പത്ത് പ്ലസ് പത്തും മൈനസ് പത്തും വെട്ടിയേ പോയില്ലേ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയിൽ നമുക്കിത് കൊണ്ട് പോയി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്ലസ് നൂറ് വൈ മൈനസ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വലുത് നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇട്ടെടുത്തു അപ്പോൾ നൂറിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വൈ ഇതൊക്കെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്ലസും മൈനസും വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വലുത് നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളതുപോലെ തന്നെ ഇതും പ്ലസ് ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് തേർട്ടി ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടും അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തോ ഈസിയായി ഇനി വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി അല്ലേ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൈ കിട്ടി വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ വൈനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സും കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻസേ നമുക്ക് ഉണ്ടായി ടെൻ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ത്രീ തൗ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടി ഈ എക്സും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി ഇതെന്തായിരുന്നു ഇത് വൈൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് നമ്മൾ വൈൻ്റെ വാല്യൂക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതേ ഇക്വേഷനാണ് കേട്ടോ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിന് വൈൻ്റെ വാല്യൂയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നോക്കൂ ടെൻ എക്സ് മൈനസ് അറുപത്താറായിരം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് കിട്ടി ടെൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് അറുപത്താറായിരത്തിന് ഈക്വൽ ടുവിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തായി പ്ലസ് അറുപത്താറായിരമായി ശരിയല്ലേ ടെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു
ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സും വൈൻ്റെയും വാല്യൂ കിട്ടി ശരിയല്ലേ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്ന നോക്കാം ഇനി സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അപ്പോഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർവീസ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാൽ ഓവർ ഹെഡ് ആദ്യം നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് എത്ര എക്സും വൈലും സെറ്റിലും ഓരോന്നിലും എയ്റ്റി തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് എവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേ ഇത് തന്നെ ഈ സാധനമാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നോക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പി പി എത്രയാണ് കിടക്കുന്നത് നോക്കാം പി കോസ്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എത്രയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നത് എക്സും വൈലും സെറ്റിലും കിടക്കുന്നില്ലേ അത് എത്ര ഏത് റേസിലായിരുന്നു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു നോക്കൂ ടു ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു കേട്ടോ ടു ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ കാരണം ഡബ്ല്യു എടുക്കില്ല കാരണം എന്താണ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി അത് പോയി നമ്മൾ ഇത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ കാരണം ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ടു ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ഇതിലും ഫോർ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു ടു അതിൻ്റെ താഴെയും അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ശരിയല്ലേ ഇതാ ടു ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ അതുപോലെ ഫോർ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ടു ഈ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്താണ് എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ശരിയല്ലേ ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് അപ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് വരിക മനസ്സിലായോ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇല്ല പതിനെട്ടായിരം ഒമ്പതിനായിരം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴായിരം വരുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു മൂവായിരം ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഏതിൽ പോകാണ്ട് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഇത് നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എഴുതി വെക്കരുത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് തേർട്ടി തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡും ഇതുപോലെ തന്നെ കാണുക മനസ്സിലായല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഇവിടെയും കിട്ടും ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫോർ ഈസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ടു പിന്നെ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്തിനുണ്ട് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പിയിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ചെയ്യണം എന്ത് എന്ത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്തിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡബ്ല്യൂക്ക് പോകാനുണ്ട് ചേ സോറി പിയിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവും ഡബ്ല്യൂക്ക് ഒരു മൂവായിരം പോകാനുണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ലെവലിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൽ നോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റിലെ സൈമൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് ഓരോ ഇതിലും ഉള്ള ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എക്സിൽ എത്രയായി നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയി വൈൽ എത്രയായി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി അതുപോലെ സെഡിൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സി